السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ আজ আপনাদের সঙ্গে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জুতা পরিধান সংক্রান্ত দুটি আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করব নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আমাদেরকে সব কাজ শিখিয়েছেন প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে মুসলিমদের জন্য তার ভেতরে জুতা পরিধান করার মতো একটি বিষয় যেটিকে আমরা হয়তো অনেক ক্ষুদ্র বা ছোট বিষয় মনে করি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুস্পষ্ট অনেকগুলো নির্দেশনা আছে যার ভেতরে একটি হলো তিনি মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলাচল করার জন্য খালি পায়ে হাঁটার জন্য পরামর্শ দিতেন নির্দেশ করতেন এক সাহাবি এক সাহা বর্ণনা করেন কানাই মোরান নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আন্নাহতাফি আহিয়ারান নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে হাঁটার জন্য নির্দেশ করতেন আজ বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে আমরা সকলেই কমবেশ জানি যে খালি পায়ে হাঁটার বহুবিধ উপকারিতা রয়ে গেছে স্বাস্থ্যগত অতএব হয়তোবা আমরা অনেকেই খালি পায়ে হাঁটিও কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই সুন্নতটি নির্দেশকে এই সুন্নতটিকে পালন করার উদ্দেশ্যে তার এই নির্দেশকে মাথায় রেখে যদি আমরা কাজটি করি সেক্ষেত্রে এই কাজটি আমার ইবাদত হয়ে যাবে সেই সাথে আমার স্বাস্থ্যের উপকারিতা তো অবশ্যই হবে আবার অনেকে আছি যারা হয়তো কখনোই খালি পায়ে হাঁটার সুযোগ সময় আমাদের হয় না কিন্তু নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের এই নির্দেশকে মাথায় রেখে আসুন মাঝে মধ্যে আমরা খালি পায়ে চলাচল করি উভয় পায়ের জুতা খুলে আমরা হাঁটার অভ্যাস মাঝে মধ্যে অন্তত করি জুতা পরিধান সংক্রান্ত নবী সাল্লাহ সাল্লামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো কেউ যেন এক পায়ে জুতা আরেক পাও খালি নিয়ে হাঁটা চলা না করে বোখারে এবং মুসলিম একযোগে বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন লাইম শিয়ান্না আহাদুকম ফিনাল ইন ওয়াহেদিন তিনি বলেছেন তোমাদের কেউ যেন একটি মাত্র জুতা পরিধান করে না হাঁটে শুধুমাত্র এক পায়ের জুতা পরিধান করে যেন কেউ না হাঁটে লিয়ান আল হুমা জামি আন আও লিয়া ফিহিমা জামি আন হয়তো বা উভয় পায়ের জুতা পরিধান করে সে যেন হাঁটে আর না হয় উভয় পায়ের জুতা খুলে যেন সে হাঁটে মুসলিমের এক বর্ণনা আসেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইদাং কাতা আশিস না আলে আহাদিকম তোমাদের কারোর যদি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তাহলে সেই যেন অপর পায়ের জুতা নিয়ে না চলে হাততায় উসলি হাহা যতক্ষণ পর্যন্ত যে পায়ের জুতা ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল সেটাকে না সারায় নেয় ঠিক না করায় নেয় অর্থাৎ মোট কথা হলো মানুষ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে অপর পাওকে খালি নিয়ে চলাচল না করে প্রিয় বন্ধুগণ নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশের রহস্য অন্য একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে তিনি সাথ করেছেন যে শয়তান এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা চলা করে অতএব তোমরা এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা চলা করবে না প্রিয় বন্ধুগণ এটি নবী সাল্লাহ সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ এখন প্রশ্ন হলো আদৌ কি কেউ এক পায়ে জুতা পরিধান করে কখনো চলে উত্তর হলো কখনো জুতা যদি ছিঁড়ে যায় হারিয়ে যায় কোনো কারণে তো হতে পারে কেউ এক পায়ে জুতা পরিধান করে সামান্য কিছু দূর পথ হলেও হাঁটলো কিন্তু এটুকু হাঁটা উচিত নয় আল্লামা বিনবাজ রহমাহুল্লাহর কাছে কোনো এক ব্যক্তি প্রশ্ন রেখেছিলেন যে শেখ আমরা মসজিদ থেকে যখন বের হই অনেক সময় জুতো যেভাবে রেখে যাই সেখানে পাই না সামান্য কিছু দূরে আমার জুতোর একটি একটি জুতো সেখানে পাচ্ছি আর একটি হয়তো আমার পায়ের কাছে পাচ্ছি তখন আমরা এক পায়ের জুতো পরিধান করি আরেক পায়ের জুতার জন্য দুই এক কদম যদি হেঁটে গিয়ে আমরা পরিধান করি তাতে সমস্যা আছে কিনা অর্থাৎ এই সামান্য এক দুই কদম যদি আমরা এক পায়ের জুতো পরিধান করে গিয়ে অপর পায়ের জুতাটি পরি তাহলে অসুবিধা আছে কিনা বিন বাজ রহমাহুল্লাহ তুমি চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন আল্লাহ সুবাহতালা এবং তার রসুলের নিষিদ্ধের পথে মমিনের এক পাও অগ্রসর হওয়া উচিত নয় প্রিয় বন্ধুগণ তার এ কথার মাঝে শুধুমাত্র এই মাসআলাটির সমাধানই রয়নি বরং তার এ কথার মাঝে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি পাথেও গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা আমরা পেলাম প্রিয় বন্ধুগণ অথে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমরা যারা যত একটা এক জায়গায় আরেকটি হয়তো সামান্য দূরেই দু এক কদম পায়ে হেঁটে গেলে আমি আরেকটা কি পাবো তাহলে এমন তো অবস্থায় হয় জুতাটিকে ধরে নিয়ে ওই জুতার সাথে রেখে একসঙ্গে উভয় পায়ের জুতো আমরা পরিধান করে হাঁটবো আর না হয় পাও দিয়ে ঠেলে ওইটাকে অন্য জুতাটির কাছে নিয়ে তারপরে পরিধান করে উভয়টিকে উভয় পায়ে তারপর আমরা হাঁটবো কোন অবস্থাতেই এক পায়ে জুতা পরিধান করে এরপরে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে এক দুই কদম গিয়ে তারপরে অপর পায়ের জুতাটি পরবো না 
এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বরখেলাফ হয়ে যায় হয়তো আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না খেয়াল করা হয়ে ওঠে না এবং এটি শয়তানের জুতা পরিধান করার আদর্শ শয়তানের সঙ্গে আমাদের মিল হয়ে যায় তার সাথে এই কাস্তির সাদৃশ্য হয়ে যায় প্রিয় বন্ধুগণ এইজন্য আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদর্শটি প্রতিও খুব বেশি খেয়াল করার চেষ্টা করব বিশেষ করে মসজিদ থেকে বাসাবাড়ি থেকে কোন জায়গা থেকে যদি আমরা জুতা রেখে বের হই পাবলিক প্লেসে বিশেষ করে সেখানে বের হওয়ার সময় এই সমস্যাগুলো হতে পারে তখন আমরা এই বিষয়টিকে খেয়াল রাখার চেষ্টা করব নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রত্যেকটি নির্দেশ প্রত্যেকটি নিষেধ মান্য করার মাঝে বহুবিধ উপকারিতা আল্লাহ সুমাহ তালা রেখেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমরা তফিক দান করেন প্রিয় বন্ধুগণ নবী সাল্লাহ সাল্লামের জুতা পরিধান সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হল ডান পায়ের জুতা আগে পরিধান করা জুতা পরিধান করার সময় খোলার সময় বাম পায়ের জুতা উল্টো আমাদের আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা ইরশাদ করেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সব কাজে ডানকে পছন্দ করতেন এমনকি তার যখন চুল আঁচড়ানো চুল আঁচড়াতেন তিনি তখনও তিনি ডান দিক থেকে ডান দিককে অগ্রাধিকার দিতেন তিনি যখন জুতা পরিধান করতেন তখন তিনি ডান দিককে অগ্রাধিকার দিতেন যখন তিনি তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করতেন তখন তিনি ডান দিককে প্রাধান্য দিতেন প্রিয় বন্ধুগণ আসুন জুতা পরিধান করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামের তিনটি আদর্শ এই তিনটির তিনটিকে আমরা আমলে আনার চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটি এর মাঝে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা যেমন রয়ে গেছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নত পালন রয়ে গেছে এর মাঝে একজন মানুষ অনেক ক্ষেত্রে খালি পায়ে হাঁটার ফলে তার মধ্যে বিনয়ের সৃষ্টি হয় এই গুরুত্বপূর্ণ ভালো দিকটাও এর মাঝে নিহিত রয়েছে এক পায়ের জুতা পরিধান করে হাঁটবো না একটি শয়তানের অভ্যাস সেটি মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় হোক অন্য কোনো সময় হোক এক কদম হোক দুই কদম হোক অথবা তার চাইতে কম বা বেশি হোক কোনো অবস্থাতেই এক পায়ের জুতা পরিধান করে হাঁটবো না জুতা পরিধান করার সময় ডান পাও আগে আমি পড়লাম নাকি বাম পাও পড়লাম সেটা অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না প্রিয় বন্ধু আসুন সেই দিকটাকে খেয়াল করি নবী সাল্লাহ সাল্লামের এক একটি সুন্নতের মূল্য পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়ে আমরা এরকমভাবে ঠিক করতে পারব না নির্ধারণ করতে পারব না অতএব আসুন আমরা সব সময় এই তিনটি সুন্নতকে পালন করার চেষ্টা করি আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমরা যেন জুতা সংক্রান্ত নবী সাল্লা আলাহাল্লামের এই আদর্শগুলো আমরা আমল করতে পারি আরেকটি আদর্শ জুতা সংক্রান্ত আছে নবী সাল্লা আলাহাল্লামের সেটি হলো যে জুতা বসে পরিধান করতে হয় যে জুতা পরিধান করতে হাতের সাহায্য লাগে সেটা যেন দাঁড়িয়ে পড়া না হয় কারণ তাতে রিস্ক থাকে অনেক সময় পড়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করেছেন অতএব সেরকম জুতা যদি হয় সেগুলোকে অবশ্যই বসে পরিধান করার চেষ্টা করি আমি আবারও সামারি বলে দিচ্ছি জুতা সংক্রান্ত নবী সাল্লা আলাহাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ চারটি আদর্শের এক নম্বর হলো মাঝে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটার নির্দেশ তিনি করেছেন দুই নম্বর এক পায়ে জুতো পরে আরেক পায়ে আরেক পা খালি রেখে সামান্য পথ আমরা হাঁটবো না চলবো না নাম্বার তিন সব সময় যুদ্ধ পরিধান করার সময় ডান পাও আমার আগে প্রবেশ করছে কি না সেটা দিকে খেয়াল রাখব লক্ষ্য করব একটি সুন্নতের উপর আমল হয়ে যাবে চার নম্বর হলো যে জুতো পরিধান করতে হাতের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয় সে জুতো কোনো অবস্থাতেই আমরা দাঁড়িয়ে পরিধান করব না বরং বসে ওই জুতো আমরা পরিধান করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল তফিক দান করুন ওয়াখরুদ্দ আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত